注意看，当小日子选手持股性雄，完成一套超高难度的动作后，最后是三百六环身旋，稳稳的定在这个地方。现场的日本观众纷纷举起白旗庆祝呐喊，有喜有喜，死过一，全都被他强大的实力所折服，甚至连苛刻的裁判都打出了九点七八七的全场最高分。所有人都以为小日子选手夺冠已毫无悬念，谁料中国选手做出了一个令他们瞠目结舌的决定。这一幕发生在一九九二年巴塞罗那奥运会男子自由体操决赛现场，本场比赛代表中国队。出征的选手分别是来自湖北仙桃的李小双和广东汕头的李春阳。不得不说，广东还真是个盛产体育明星的福地啊！前有荣国团、傅海峰，后有苏炳添、全红婵、陈赖森、樊振东等诸多名将。你们还知道有谁吗？欢迎在评论区留言。本场比赛他们最大的对手是小日子过得不错的持股性雄，他在体操界是一等一的高手。本来中国队当时是把夺冠的希望寄托在世锦赛三冠王李春阳身上的，因为只有他能羁押持股性雄，为中国队夺冠增加一线希望。岂料最被看好的李春阳却在比赛中发生了重大失误。反观小日子选手持股性雄，则是以稳定的发挥拿到了全场最高分九点七八七分。此时场上的局势对中国队尤为不利，因此中国队夺冠的希望只能落在李小双一人身上。李小双面对老大哥李春阳的失误和小日子对手持股性雄的高分局面，非但没有胆怯，反而做了一个惊人的决定，那就是使出他还没有练到炉火纯青的必杀技——团身后空翻三周。在平时训练中，李小双就因为这个动作摔到过后脑勺，导致当场昏迷不醒。被送到医院检查后才得知，竟然摔出了脑震荡。李小双在醒来后就呕吐不止，医生还特意叮嘱他一定要静养。但倔强的他却担心刚找到的感觉会就此消失，更不想为此浪费训练时间。于是他又冒着生命危险回到了训练场，毅然决然的重新练习这个动作。因为他知道只有熟练掌握这个动作，才能将小日子不错队败于阵下。星光不问赶路人，时光不负有心人。经过他不懈的努力与一次次的摔倒重来，他终于练成了这项必杀技。但也只是在训练中能做到收放自如，谁也不敢。敢保证，在非常考验运动员心理素质的奥运会赛场上，能不能完美发挥，会不会造成生命危险？当李小双的哥哥李大双得知他要使用团身后空翻三周后，立马坐不住了，直接从观众席跑下来要阻止他。李小双见状后，立即示意教练组拦住哥哥，坚定地登上了比赛场。从李小双那坚定无比且充满杀气的眼神中，不难看出，为了青史留名，就算粉身碎骨，他也在所不惜。接下来，让我们停止解说，一起来目睹他是如何震惊世界，享誉全球第一体操全能王称号的。他成功了，全场观众都惊呆了。还是第一次见拿跳水动作来进行体操比赛的，换谁看谁不迷糊，别说观众了，跳水女皇高敏看了都怀疑人生。这还不算完，李小双接下来的动作更是堪称逆天，因为他知道小日子不错队是茅坑里的石头，又臭又硬，不给他们抛核武器，他们是不会善罢甘休的。当李小双行云流水般完成所有动作后，现场顿时掌声雷动，连裁判组都懵逼了，因为他们从未见过如此高光炸裂的场面，对这样的动作更是闻所未闻，一时竟不知该如何打分了。经过一番商讨研究后，最终打出了九点九二五的高分。李小双用最后的倔强，貌似从小日子不错队嘴里把金牌抢了回来，霸气为中国队夺得了体操史上第一枚金牌。后来又在鞍马、跳马、吊环、单双杠五项中羁押群雄，成为了中国首位奥运个人全能冠军。这就是我们为国争光的运动。见了任何人、任何势力都阻挡不了，他们誓死捍卫祖国荣誉的决心。纵使你小日子不错队，强如漂亮国藏獒，在自带 buff 加成的猛虎面前，也不过是丧家之犬罢了。朋友们，对此你们怎么看？如果让你们给李小双打分的话，你们又会打多少分？欢迎在评论区留言讨论。